మ్యామ్ ఐవీఎఫ్ ఎవరికి సజెస్ట్ చేస్తారు అండ్ సక్సెస్ రేషియో ఎంత ఉంది మ్యామ్ ఇప్పటి వరకు సో ఐవీఎఫ్ అనేది అంటే ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ ఫస్ట్ అంటే ఒకవేళ బోత్ ద ట్యూబ్స్ ఆర్ అబ్ నార్మల్ బోత్ ట్యూబ్స్ పనిచేయట్లేదు మా అయితే హైడ్రోసాల్పింగ్స్ ఇందాక చీము నీరు నిండి ఉంటాయని సో ఎప్పుడైతే టూ ట్యూబ్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఆర్ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ ఉంది కొందరికి ఎండోమెట్రియోసిస్ అనేది ఉంటుంది సో అట్లాంటప్పుడు నార్మల్ మెథడ్స్ అంటే స్టిమ్యులేషన్ నార్మల్గా డ్రగ్స్ ఇచ్చినాము కలిసి ఉండమన్నం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఐయుఐ చేసినాము త్రీ ఫోర్ సైకిల్స్ అయింది ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అట్లాంటప్పుడు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరికీ ఆర్ మేల్స్లో కౌంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది మేల్ కౌంట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు సివియర్లీ లో సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ లెస్ దెన్ టెన్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ సమ్టైమ్స్ జూస్పమియా అంటే కౌంట్ నిల్ అని చెప్తారు కౌంట్ నిల్ కౌంట్ నిల్ అని ఫస్ట్ టైం కూడా చెప్పాం మళ్ళీ సెంట్రిఫికేషన్ సెమెన్ శాంపిల్ సెంట్రిఫ్యూజ్ చేసి మళ్ళీ చూసి మళ్ళీ నిల్ అన్నప్పుడు అప్పుడు గట్టిగా టూ టైమ్స్ చేసిన తర్వాతనే వాళ్ళకి గట్టిగా చెప్తాం కౌంట్ లేదు అని అట్లాంటి వాళ్లకు కొన్ని హార్మోన్ ప్రొఫైల్ చేసి ఎప్పుడైతే వాళ్ళ హార్మోన్ ప్రొఫైల్ ఫేవరబుల్గా అంటే ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ నార్మల్ రేంజెస్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి డైరెక్ట్ టెస్టిస్ నుంచి సెమెన్ తీసుకొని వాళ్ళకు కూడా చేయొచ్చు సో అదంతా డిఫరెంట్ మళ్ళీ అది నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేద్దాము సో ఇట్లాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఐవీఎఫ్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తాం ఎందుకు వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది మాన్యువల్గా ల్యాబ్లోనే చేస్తాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా మాన్యువల్గా అంటే ఓ ఎగ్స్ అండ్ స్పర్మ్స్ని ఒక్క దగ్గరే ఉంచడం జరుగుతుంది ఐవీఎఫ్లో అవి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత దాని ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా అయింది అన్నది చూస్తారు ఇంక్యుబేటర్లో పెట్టి ఎట్లా అయింది ఫర్టిలైజేషన్ అన్నది చూస్తాం డాక్టర్ ఐవీఎఫ్ అంటారు ఇక్సీ అని కూడా అంటారు అంటే ఈ రెండింటికి మధ్యలో తేడా ఏమైనా ఉందా ఇవి రెండు ఒకటేనా అసలు యా ఇక్సీ ఇక్సీ అంటే ఇంట్రా సైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్ ఇంట్రా సైటోప్లాస్మిక్ అంటే ఒక ఎగ్ అనేది ఇట్లా రౌండ్గా ఉంటుంది దాని లోపల ఉన్న మెటీరియల్ని సైటోప్లాసమ్ అంటాం సో ఎగ్ ఎగ్ కవరింగ్ని ఇంజెక్ట్ చేసి స్పర్మ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అది దేంతో ఒక ఇక్సీ మెషిన్ అని ఇంత వెడల్పుగా ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక సన్నటి నీడిల్తో ఎగ్ని మ్యానిపులేట్ చేసుకుంటూ రైట్ సైడ్ స్పర్మ్ని మ్యానిపులేట్ చేసి రెండింటిని మాన్యువల్గా ఇంజెక్ట్ చేస్తారు ఎంబ్రియాలిస్ట్ సో అది ఇక్సీ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఎట్లయితే ఈ ఫాలిక్యులర్ ఫ్లూయిడ్ తీసి ఎంబ్రియాలిస్ట్కి అప్పచెప్తాము ఆయన ఎగ్స్ బెత్కి పక్కకు పెట్టుకుంటారు తర్వాత స్పర్మ్స్ కూడా వాష్ చేసి పక్కకు పెట్టుకుంటారు స్పర్మ్ని ఆయనే మాన్యువల్గా సెలెక్ట్ చేసి అంటే మైక్రోస్కోప్ కింద చూసి ఆయన మంచి మార్ఫాలజీ ఉన్న స్పర్మ్ని తీసి పక్కకు పెట్టుకొని ఒక్కొక్క స్పర్మ్ని ఒక్కొక్క ఎక్కి ఇంజెక్ట్ చేసి మాన్యువల్గా అదంతా మళ్ళీ ఇంక్యుబేటర్లో పెడతారు ఐవీఎఫ్లోనేమో న్యాచురల్గా కానీ అని ఒక చిన్న డిష్లో స్పర్మ్ వాష్డ్ సెమెన్ ప్లస్ ఊ సైడ్స్ రెండు కలిపి నేచర్కి వదిలేసినట్టు ఐవీఎఫ్ సో న్యాచురల్గా అప్పుడు ఎగ్ని స్పర్మ్స్ అవే ఫర్టిలైజ్ చేయాలి సో ఈ మధ్య కాలంలో అంటే చాలా టెక్నాలజీ పెరిగింది ఇక్సీ మెషిన్స్ మంచి వచ్చినాయి మల్టిపుల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫికేషన్లో చూస్తారు స్పర్మ్స్ని ఎగ్స్ని సో ఇదంతా బాగుంది కాబట్టి ఎక్కువ శాతం మన దగ్గర అయితే అన్ని ఇక్సీనే చేస్తున్నాం సో ఇక్సీ ఈజ్ ఆల్సో ఐవీఎఫ్ కానీ ఐవీఎఫ్ ఈజ్ నాట్ ఇక్సీ అట్లా సో డాక్టర్ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియోస్కి ఫ్రెష్ ఎంబ్రియోస్కి తేడా ఏంటి రెండిట్లో ఏది బెటర్ డాక్టర్ ఓకే ఫ్రెష్ ఎంబ్రియోస్ అంటే ఇప్పుడు స్టిమ్యులేషన్ చేసినాం ఎగ్స్ తీసుకున్నాం దాన్ని ఎంబ్రియోస్ తయారు చేసినాం థర్డ్ డే ఆఫ్టర్ త్రీ డేస్ అంటే మనకు రిపోర్ట్ ఇస్తారు ఎంబ్రియాలిస్ట్ ఎన్ని ఎన్ని ఎంబ్రియోస్ వచ్చినాయి ఎన్ని ఎంబ్రియోస్ ఏ గ్రేడ్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఎంబ్రియోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి సెకండ్ క్లాస్ ఎంబ్రియోస్ అట్లా ఏ గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ అంటాం సో ఎంబ్రియోస్ దాన్ని రికార్డ్ అంతా చెప్తారు కానీ ఒకప్పుడు మేము ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అన్ని ఎంబ్రియోస్ అన్ని ఐవీఎఫ్ సైకిల్స్ వర్ ఫ్రెష్ ఎంబ్రియోస్ ఫ్రెష్ ఎంబ్రియోస్ ఇమీడియట్గా ఇందులో పెట్టేసేది ఈ ఎండోమెట్రియం యూట్రస్ వూంబ్లో పెట్టేసేది 
కాకపోతే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఫ్రీజింగ్ టెక్నిక్స్ మంచిగా వచ్చినాయో ఫ్రీజింగ్ విట్రిఫికేషన్ అంటున్నాము విట్రిఫికేషన్ వచ్చి కూడా టెన్ ఇయర్స్ అయినట్టుంది సో అంతకుముందు ఫ్రీజింగ్ టెక్నిక్ చాలా టఫ్ ఉండేది ఒక పది ఎంబ్రియోస్ ఫ్రీజ్ చేస్తే ఒక ఐదు రికవర్ అవ్వడానికి కష్టమయ్యేది ఇప్పుడు ఎన్ని ఎంబ్రియోస్ ఫ్రీజ్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రికవరీ ఉంటుంది ఎంబ్రియోస్ సో అందుకనే ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియోస్ ఈ మధ్యకాలం ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తున్నాం ఎందుకు నాట్ దట్ ఆల్ ఎంబ్రియోస్ ఆర్ మంచి రికవర్ అవుతున్నాయని కాదు సో ఫ్రెష్ సైకిల్లో మేము ఇచ్చే ఇంజెక్షన్స్ తోటి హార్మోన్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువైపోతున్నాయి బాడీలో ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ ఎక్కువైపోతుంది అట్లా అయినప్పుడు బై ద టైమ్ మేము ఎంబ్రియోస్ పెట్టినప్పుడు అది మ్యాచ్ అవ్వట్లే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది సో ఫ్రెష్ ఎంబ్రియోస్ వీలైనంత వరకు పెట్టట్లేదు సో ఈ ఇంజెక్షన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ వాష్ అవుట్ అయిపోవాలి బాడీ నుంచి అని చెప్పి ఈ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి ఎంబ్రియోస్ తీసి ఎంబ్రియోస్ తయారు చేసి ఫ్రీజ్ చేసి పెట్టుకోవడమే ఇప్పుడు అవి పక్కకు పెట్టి మళ్ళీ ఈ అమ్మాయికి ఎప్పుడైతే పీరియడ్ వస్తుందో వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ థర్డ్ డే నుంచి తనకు ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తుంటాము ఈ ఎండోమెట్రియం అన్నది డెవలప్ చేయడానికి ఆ ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తాం ఈస్ట్రోజన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఒక టెన్ లెవెన్ డేస్ ఇచ్చిన తర్వాత తనకు ఎప్పుడైతే థిక్నెస్ సరిగ్గా వస్తుందో మోర్ దాన్ ఎయిట్ ఎంఎం అండ్ అరౌండ్ ఎయిట్ టు టెన్ ఎంఎం లెవెన్ ఎంఎం ఉన్నప్పుడు ఆ ఎంబ్రియోస్ని తిరిగి లోపల పెట్టడం అవుతుంది సో అప్పుడు సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది డాక్టర్ ఎలాగో సక్సెస్ రేట్ గురించి వచ్చింది టాపిక్ కాబట్టి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఫీల్లో ఉన్నారు కదా ఫైనల్గా మా ప్రేక్షకులకి గైనకాలజీలో ఈ ఐవీఎఫ్ ఫర్టిలిటీ వీటిలో ఎంత మట్టుకి సక్సెస్ రేషియో చూసారు మ్యామ్ మ్యామ్ యా ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు సే వీఆర్ వీ స్టాండ్ ఇన్ వరల్డ్ స్టాండర్డ్స్లో సో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉందండి సక్సెస్ రేట్ యాక్చువల్లీ ఫర్టిలైజేషన్ రేట్ చూస్తే నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఫర్టిలైజేషన్ రేట్ ఒకప్పుడు ఇవన్నీ తక్కువ ఉండేది మా ల్యాబ్లో కూడా సో ఇప్పుడు మాత్రం టేక్ హోమ్ బేబీ రేట్ బేబీని తీసుకెళ్ళేది ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు ఉంది సో దట్ వే ఐ థింక్ అంటే ఐవీఎఫ్ కొంచెం ఖర్చు ఎక్కువైనా కానీ బాగా డిలే చేసుకోకపోవడం బెటర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ విజిట్స్ ఇయర్స్ అన్ని గడిచి కెరియర్ స్పాయిల్ చేసుకొని ఇదంతా ఇన్ని రకాల ఖర్చు పెట్టే బదులు అంటే అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే డాక్టర్స్ సజెస్ట్ చేస్తారో కొంచెం కావాలంటే మళ్ళీ ఆలోచించి తొందరగా వెళ్ళడమే మేబీ అది ఎకనామికల్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది